Сегодня суббота, а в воскресенье никто не придет. У меня есть запасы еды и воды. Я могу просидеть здесь до понедельника. Опачки. У вас понедельник, санитарный день. Правильно. Сюда придут убираться. Знаешь, если я догоняю, то главная санитарка в библиотечке это ты. Слышь, паря, я тут график по уборкам наблюдаю. И здесь светится только одна фамилия. Листок. Меня будут искать. Да, конечно. Они позвонят в библиотечку и услышат ту-ту-ту что провода я обрезал. И они решат, что ты ушел. Я буду кричать. Кричать он будет. Дверь находится с другой стороны читального зала. Тебя в твоей коморке все равно никто не услышит. Я вообще не понимаю, о чем мы спорим. Я тебя не запирал. Ты сам закрылся. Ты домой хочешь? Так иди, я тебя не держу. И... Отдай мне телефон. И проваливай отсюда, ты свободен! Не, не отдам. Ты достал. Я сейчас возьму тряпку, которая лежит у порога. И знаешь, что я сделаю? Я ее сейчас забью к тебе под дверь и подожгу. Тряпка мокрая. Я час назад ей полы помыл. Она не будет гореть. А гореть-то, может, она и не будет. А вот дымить будет прилично. Я тебя выкурю оттуда, как таракана, понял? Кажется, понимаю. Ты, наверное, в прятки любишь играть, да? Да дома, наверное, не ждут. Мам твоя не волнуется, где ты. Папе своему ты вообще не нужен. Так ты тогда оставайся здесь и сиди сколько хочешь, только отдай мне этот телефон. Телефон отдай, у меня времени нет. Я тут печенки нашел. Старенькие, но вкусные. Давай, открывай дверь. Я с тобой поделюсь. Отравить меня хотите? Ты придурок. Еще в библиотеке работаешь. 
понимаю я тебя. Сидишь в тесной коморке, в которой даже не лечь, не вытянуться. Тебе что, много денег платят? Много! Врешь! Ты же учащийся. На полную ставку тебя взять не могли. Если только на пол ставки. Сколько на руки получаешь? Рублей 20-30. Идите своей дорогой. Сколько мне платит вас не касается. Да нет, мне просто любопытно. Дипломатик у тебя понтовый. Из натуральной кожи. Карандашки, ручки заграничные. Немничок модный. Дать твои родители не хил зарабатывают. Ошибаетесь. Мои родители мало зарабатывают. А откуда же тогда такие цацкие? Или ты на мытье полов заработал, а? Ну, допустим. Хреновое слово. Следаки так всегда говорят на допросе. Допустим, ты этого не делал. Допустим, ты здесь был один раз в неделю. Только почему-то твоих отпечатков здесь полно. Допустим, тебя ударили первым. Допустим, то, допустим, это. А в итоге это означает, мы тебя не выпустим. Меня осудили незаконно. Такое случается иногда. Слышь, парень. Я же слышу, как ты там кряхтишь, пыхтишь. Так ты выходи, я тебя не держу. Я тут у тебя ключик в книжечке нашел. Верните обратно! А от чего этот ключик и почему ты его прячешь? Я вам уже отвечал на этот вопрос. Я помню каждый свой вопрос. Для чего этот ключик нужен? Вас это не касается. Если нужен телефон, можете позвонить из автомата. Он в 10 метрах отсюда, у овощного. Я бы позвонил, да только денег у меня нет. Если я дал вам деньги, вы уйдете? Уйду. Сколько нужно? Одну двушку. Нет, две двушки. А давай три двушки, а? Пошел. С катертью дорога. И тебе не хворать, дружок. Да не убегайте, пацаны, я тебе ничего не сделаю! Что ж ты, пацан, наделал, а?
Алло, Лид, Лид, привет, пожалуйста, не бросай трубку. Лид, у меня здесь не, не очень хороший телефонный аппарат. Мать не спит, можешь ее позвать? Надо. Затем. Да я и без тебя знаю, что у нее сердце больное. Да никого я не убил при побеге, это была моя кровь. Да, у меня из носа пошла кровь. Лида, они специально вам так сказали. Лид, 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 я, я, я не хочу с тобой спорить, слышь, не хочу, просто дай трубку матери. Она не только твоя мать. Позови маму. Не зови маму, не, 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 не уходи. Не уходи. Тань, 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 послушай, послушай меня. Услышь меня. Танечка, скоро к вам придут дяди в серых костюмах. Да, и они будут говорить плохие слова про твоего папу. Танечка, я, я хочу, чтобы ты на всю свою жизнь запомнила. Твой папа ничего такого не делал. Слышишь? Вот и умница. Вот. Нин, Нина, подожди, я еще не закончил. Нин, дай мне договорить с дочерью. Нин, Нин. Я открыто желала ему смерти. Я ничего такого не делал. Но это это, как, это какое-то страшное совпадение. Нин, Нин, ну поверь, Нин, поверь. Сначала вернешься домой, 
А потом звони кому хочешь, хорошо? В смысле? Я устал. Зверски устал, и я хочу спать. Я убежал только для того, чтобы... Вас здесь найдут. Я не возражаю. Вы клянетесь, что не делали такого, в чем вас обвиняют? Я сплю. Клянетесь? Слушай, ну что ты ко мне пристал, как банный лист, а? Если вы не преступник и можете доказать это, я мог бы вам помочь. Интересно, чем? Я знаю место, где вы можете укрыться. Я, кажется, понял. Ты хочешь, чтобы я побыстрее отсюда свалил только потому, что ты сам здесь от кого-то прячешься, это так? Я могу пойти с вами. Вот в этом прикиде. Неплохая парочка из нас получится. Пойдемте. Подожди, подожди, подожди. А куда ты предлагаешь идти? На заброшенный завод? Где ты каждый вечер со своими пацанами стекла бьешь? Я знаю другое, более надежное место. Там есть и свет, и вода. Ну, ты адресок назови, я один туда схожу. Я совсем не хочу тебя впутывать в свои проблемы. Я хочу помочь вам. С какой то стати? Вы не похожи на убийцу. Флисток. Час назад ты говорил другое. время. Телефоны ваших родных могли прослушивать. Милиции могут выяснить место, откуда вы звонили. Сюда могут в любой момент войти. Спасибо, пацан, я в тебя ошибался. Так я все равно с тобой никуда не пойду. Я не хочу пользоваться твоей доверчивостью. Вас еще ты могут нечаянно застрелить. Слушай, я взрослый дядька. Я как-нибудь сам о себе позабочусь, ладно? Я правда хочу помочь. Я тебе верю. Но ты не должен этого делать. Ты должен хорошо учиться, радовать родителей. А вообще-то ты еще ребенок. Если с тобой что-нибудь случится, я себе этого не прощу, понял? Я гражданин, а не ребенок. Вы спрашивали про ключ. Он из подвала, что ведет в бомбоубежище. Там очень просторно и можно жить. В смысле, ты мне 
предлагаешь уйти в подполье? До сих пор, пока мы не соберем доказательства. Не, подвал плохая идея. Знаешь, когда ищут беглых зэков, первыми проверяют подвалы. Это не подвал в жилом доме. Ну а что же? Пойдемте. Пойдемте, не, 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 я не, покажу. Не, 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 подожди, подожди, иди сюда. Листок. Ты что, детектив начитался? Вдвоем мы тут с тобой ничего не добьемся. Нам нужен адвокат. А для этого, знаешь, сколько денег нужно? Я, кстати, так и не понял, у тебя бабло-то есть. У меня есть адвокат. Он пока неизвестный, но я уверен, он возьмется за ваше дело. А с чего ты так уверен? Адвокат помогает моему другу. Артем тоже попал в неприятности. История очень похожа на вашу. Только я знаю Артема давно и видел его накануне преступления, в котором его обвиняют. Он не мог его совершить. Так что, Артем тоже сидит в бомбоубежище? Вначале у него тоже была депрессия. Он, как и вы, хотел сдаться, но я его убедил бороться, идти до конца. Кристок, скажи мне адрес, я туда пойду один, а ты останешься здесь, это мои требования. Когда приедут менты, ты скажешь, что я убежал. Иначе они тебя примут как соучастника и замучат допросами. Обломаются. По закону меня нельзя допрашивать в отсутствии законных представителей. Я жду адрес. Фучика 44. Строение номер тоже 4. Возьмите фонарь. Внизу очень легко заблудиться. Ну, это ничего. У меня есть зажигалка. Спасибо, гражданин Листок. А разве шнурки не забирают у заключенных? Знаешь, был следственный эксперимент, и мне разрешили их оставить. Зажигалка. А вот зажигалку я украл нечаянно. Расскажите, как вы сбежали? Так же, как сейчас бегу. Листок, ты опять меня начинаешь доставать. Ничего не слышно. Там, наверное, проводок отошел. Вы их неправильно соединили. Это озеро. Как слышите, мне прием. Прошу вас, товарищ майор. Улица Фучика, дом 44, строение 4. Объект находится в подвале бомбоубежища. Там внизу темно. Будьте с ним аккуратнее, не пораньте его. Мы сами поосторожны. Вперед, хорошо. Артем, там нет! Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо. Артем, там нет! Я набрал! Остынь, остынь, ну. Отобьете людей! Остынь! Я тебя ненавижу! Зачем? Зачем вы это сделали? Слушай, Артем убийца. Он обвел тебя вокруг пальца. Неправда! И наш адвокат это докажет! Тот самый, с кем познакомил тебя Артем, вовсе не адвокат. Он поддельник его. Он помогал ему сбывать Украину. Это он тебе дипломатик-то подарил. Ну, хватит плакать. Не плачу. Ну и молодец. Ты когда вырастешь, меня поймешь. 